സന്തോഷം എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാരംഭമായി വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് വൺ ആൻഡ് ടു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പസ്തലനായ പത്രോസ് പ്രദോഷിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ആശയിലും വിധുന്യയിലും ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പരദേശികളും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തുകൊണ്ടും ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിക്കുവാനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടുവാനുമായി വൃതന്മാരുമായവർക്ക് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കുമാറാകും എന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പത്രോസ് തന്റെ ഒന്നും രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം വായിച്ച ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പോലെ പൊന്തോഷ് ഗലാത്തിയ കപ്പതോക്കിയ ആസിയ മിഥുന്യ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിതറി പാർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികൾക്ക കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായി വളരെയധികം ഉപദ്രവ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന വളരെയധികം പീഡനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്ന ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേഖനമാണ് പത്രോസിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ലേഖനങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സകലവും നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ അധ്വാനിച്ച് നേടിയ വസ്തുവകകൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അന്യദേശത്ത് പരദേശികളായി പാർക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ആമുഖ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില വസ്തുതകൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുക ഇവിടെ നാം വായിച്ച ഭാഗത്ത് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ വായനക്കാരുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അവരുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇന്ന് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്നാമത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം വൃതന്മാരുമായവർക്ക് എഴുതുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പത്രോസ് പറയുകയാണ് വൃതന്മാരുമായവർക്ക് എഴുതുന്നത് ഇലക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോർ നോളജ് ഓഫ് ഗോഡ് പിതാവായ ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞ് താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കൾക്കാണ് അത്രോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇതിന്റെ വായനക്കാരുടെ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ഒന്നും രണ്ടും ലേഖനങ്ങളുടെ അനുവാചകരുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായി ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വായനക്കാർ അവരെല്ലാവരും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാൻ നമ്മൾ ചിലരുടെയൊക്കെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതര ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഇതര മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു വന്നവരുടെ സാക്ഷ്യമൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പറയാറുണ്ട് എന്താ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അനേകരെന്നു മന്ദകാലത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട അനേകർക്കും ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ധ്വനി എന്നുള്ളത് എന്റെ ഏതോ കഴിവ് കൊണ്ട് എന്റെ ഏതോ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഈ ചിന്തകൾ കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വിവേചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഏതോ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ദൈവമകനായി ദൈവമകളായി തീർന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സനഹയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമായി ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് നാം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ം റോമാലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പസുനായ പൗലോഷ കാര്യം 
ആ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ വാക്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും റോമർ കെഴുതി ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ റോമർ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുപ്പത് റോമൻ ഷെയ് ട്വന്റി നയൻ ആയ തേർട്ടി അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ പൗരോഷ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് ആ പുത്രന്റെ സ്വരൂപത്തോട് നാം അനുരൂപരായി തീരാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും അവരെ നീതീകരിച്ചും അവരെ തേജസ്കരിച്ചു നിരിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യ പരിപാടിയുടെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് ആ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ സംക്ഷിപ്തമായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രക്ഷയുടെ ഭദ്രത സംശയിക്കുന്നവരാ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം വിശ്വാസികൾ ബ്രതറുകാര് ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകാര് ലോക്കൽ ചർച്ചുകാർ ഒഴിച്ച് ഒരു വിധപ്പെട്ട മിക്ക സഭാ വിഭാഗങ്ങളും രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവര് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ആ രക്ഷയുടെ ഭദ്രത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമല്ലേ ഈ ഭാഗം പിതാവായ ദൈവം ആരെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നിത്യതയിൽ മുന്നറിഞ്ഞു ആ മുന്നറിഞ്ഞ സകലരും മുന്നീമിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു കോടി ആൾക്കാരെ ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നിത്യതയിൽ ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു കോടി ആൾക്കാരും മുൻ നിയമിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് വിളിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നീതീകരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ട് മാത്രമല്ല തേജസ്കരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ട് അതിലൊന്നു പോലും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അരക്ഷയുടെ ഭദ്രത ആ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് നമ്മെ വളരെ ശക്തമായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഘടകമായിട്ട് ആ നിലകൊള്ളും നമ്മുടെ ആ തേജസ്കരണം ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ദൈവത്തിന് വർത്തമാനകാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഭൂതകാലമുണ്ട് ഒരു വർത്തമാനകാലമുണ്ട് ഒരു ഭാവി കാലമുണ്ട് ദി ഹാവ് എ പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നാൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിനൊറ്റ കാലമേ ഉള്ളൂ ദൈവ സകലവും ആ കൺമുൻപിൽ കാണുന്നവരാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹോളിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക ഇവിടിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാർട്ടിയുടെ ജാഥ വരികയാണ് എന്നാൽ നാം അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ ജാ ജാഥയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചാണ്ടി ഉമ്മനും മറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നു അവര് കടന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നാം അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുൻനിര കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നടന്നു പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഇവിടെ പുതുപ്പാടിയിൽ ജാഥ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു മൈതാനത്ത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മുൻപിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ജാഥയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നേതാക്കന്മാരിപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളി കവലയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മുൻപിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ഇനി തിരിക്കാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ജാഥയ്ക്ക് ഒരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രസന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ചിന്തിക്കുക ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണെങ്കിൽ ഒരു ദൂരദർശിനി വെച്ച് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ജാഥയുടെ ഫ്രണ്ട് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ മുൻപിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നവരെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി ആരംഭിക്കാൻ പുതുപ്പാടി അല്ല പയ്യപ്പാടി ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നവരെയും കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കറിയാം അത്യുന്നതരായ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് സകലവും നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശകലവും തന്റെ കണ്ണിൻപിൽ ദൃശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മുന്നറിഞ്ഞവരെ തേജസ്കരിച്ചു വരിക്കുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാ വലപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ നിത്യതയിൽ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി ഭാവിയിൽ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടു കൂടെ വരുന്ന നിത്യതയിൽ എന്നും നാം ദൈവ
ഇല്ല നമുക്ക് മാനുഷികമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ അങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ശക്തമായി ഓരോ ശോർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിതാവായ ദൈവം ആരെയൊക്കെ മുന്നറിഞ്ഞോ അവരെ ദൈവം മുന്നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവവചനം നമുക്ക് തരുന്ന ഉറപ്പാണ് നാം എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനം എല്ലാവരും തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ഉപദേശമാണ് എഫീസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം എഫീഷ്യൻസ് വൺ ഫോർ പടത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാം തന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കനുമാകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഉലക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നാം തന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടത് നല്ലിന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാറ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആ ഉപദേശം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കളിയാക്കുന്നവരുടെ ഒരു കേളി രംഗമാ എന്ന് ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പാട്ടുകളും ആ പാടാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാ അങ്ങനെയുള്ള ആ ചാറ്റിംഗ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വനരം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാം തന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകേണ്ടതിന് പിതാവായ ദൈവം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ നമ്മെ അവനിൽ പുത്രനിൽ ക്രിസ്തുവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വാക്യം രണ്ട് ദശലോനിക്കർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം സെക്കൻഡ് ദസലോനിയൻ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ ഞങ്ങളോ കർത്താവിന് പ്രിയരായ സഹോദരന്മാരെ ദൈവം നിങ്ങളെ ആദ്യം മുതൽ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സത്യത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലും രക്ഷയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവത്തെ എപ്പോഴും സ്തുതിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മൾ ആരാ ഈ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ കടന്നു വരുവാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പരിശോധിച്ചാൽ അമ്മയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ എന്താ നാം ദൈവമില്ലാത്തവരായിരുന്നു നാം ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു നാം ബലഹീനർ ശക്തിയില്ലാത്തവരായിരുന്നു നാം ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തവരായിരുന്നു നാം വാക്തത്വങ്ങളില്ലാത്തവരായിരുന്നു നാം പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരായിരുന്നു ഏത് രംഗമെടുത്താലും കുറവുള്ളവരായിരുന്നു ദൈവസന്നിധിയിലെ കടന്നു വരുവാൻ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാതിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ദൂരവേ പോയകന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്ന അയോഗ്യത മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ അയോഗ്യരായ നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശേഷ ലേഖനം നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഭാഗമാണ് കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തിന് നാം കാരണമല്ല അതും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരമൊരുക്കി തന്റെ ദാസന്മാരെ ദൈവം അയച്ചു ആ വചനം നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി ഭാവത്തെ കുറിച്ച് നീതിയെ കുറിച്ച് ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസം നൽകി യേശുവിന് കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയുവാനുള്ള കൃപ നൽകി ഇന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്ത വണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടോ മൃതന്മാരായതുകൊണ്ടോ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവരായി കൂടുതൽ വിനയത്തോടെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണം അതിനായി ദൈവം എന്നെയും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കൃപ നൽകി സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് 
പിതാവായ ദൈവം തന്റെ മുന്നറിവിനെത്തവണ്ണം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നതിനു വേണ്ടിയാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തള്ളിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തള്ളിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടാ നമ്മൾ പഴയ നിയമം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിന്റെ തലിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ലേവ്യാ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലേവ്യാ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ആ മഹാപാപ പരിഹാര ദിവസത്തില് പ്രവർത്തനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ലേവ്യാ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ കാളയുടെ രക്തം കുറെ എടുത്ത് വിരൽ കൊണ്ട് കിഴക്കോട്ട് കൃപാസനത്തിന്മേൽ തളിക്കണം അവൻ രക്തം കുറേതിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് കൃപാസനത്തിന്റെ മുമ്പിലും ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കണം പിന്നെ അവൻ ജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭാവയാഗത്തിന്റെ കോലാട്ടുകൊട്ടിനെ അറുത്ത് രക്തം തിരശീലയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാളയുടെ രക്തം കൊണ്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഇതിന്റെ രക്തം കൊണ്ടും ചെയ്ത് അതിനെ കൃപാസനത്തിന്മേലും കൃപാസനത്തിന്റെ മുമ്പിലും തളിക്കണം അതിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം ആ ദിവസത്തിലല്ലോ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളും നീക്കി നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് മഹാപാപ പരിഹാര ദിവസത്തിലെ ശുശ്രൂഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെ മഹാപുരോഹിതൻ രക്തം തളിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ ജനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പാപയാഗത്തിന്റെ കോലാട്ടുകെട്ടിനെ അറുത്തിട്ട് ആ രക്തം തിരശീലയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ട് ചെന്ന് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മഹാപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ചെന്ന് അത് ആ കൃപാസനത്തിന്മേൽ കൃപാസനത്തിന്റെ മുമ്പിലുമൊക്കെ തലിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് അങ്ങനെ ആ മഹാപാപ പരിഹാര ദിവസത്തിലെ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ഫലമായിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വായിച്ച ഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകയാഗത്താൽ സദാകാലത്തേക്കും സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കഥാവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടോ അത്യുന്നതരായ ദൈവം പുത്രനായ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനായ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തരുവാനിടയായിട്ട് തീർന്നു കൃതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിയപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ആ രക്തത്തിന്റെ ഫലമായി പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പാപമോചനം ലഭിച്ചവരായി ദൈവത്തിന്റെ ജനമായി വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൂശുമരണത്തിന്റെ ആ ഫലം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തിന്റെ ഫലം വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളായി ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇതേ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ വ്യർത്ഥവും മൃദുപരം മൃദുപാരമ്പര്യവുമായ നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്നെ വെള്ളി മുതലായിരുന്നു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ വ്യർത്ഥവും മൃദുപാരമ്പര്യവുമായ നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്നെ വെള്ളി മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനമാ അത് വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും എന്ന് ഈ സഭായോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കട്ടെ താങ്കൾക്കും വേണ്ടി കൂടിയ കർത്താവ് ഭൂഷിതരായി തീർന്നത് താങ്കളുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകി താങ്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് യേശുനാഥന്റെ രക്തം ഭൂഷിൽ ചൊരിഞ്ഞു തന്നത് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുന്നില്ല ബ്രദറൻ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുന്നില്ല സുവിശേഷം 
പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ കൈമുക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായി പാപബോധമുണ്ടായി ആ പാപം ദൈവസന്നത്തിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തൽ നിൽപ്പിച്ചു വന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാ ഒരു പാപം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ സ്നാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി സ്നാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സഭകളിലുണ്ട് സമപ്രായക്കാര് സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കേട്ട് അവരെ അനുകരിച്ച് സഭയിൽ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ട് പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ബ്രദറൻ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സഹോദരൻ സഭയിൽ നിന്ന് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒക്കെ നൽകി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട നമുക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകി പഠിച്ച മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങളെ സ്റ്റുഡൻസിനെയും കൊണ്ട് പരസ്യോഗത്തിന് പോകും ഒരു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടത്തെ പരസ്യോഗത്തിൽ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ പ്രസംഗിച്ചു ആ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അന്ന് വൈകിട്ട് വന്ന് എൻ്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞു സാറേ ഇന്ന് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ട് സഭാബന്ധത്തിലായി അവിടെ നിന്ന് വചനം പഠിക്കാൻ കടന്നു വന്ന ഒരു സഹോദരൻ പറയുകയാ സാറേ ഇന്ന് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ തന്നെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പാസ്റ്റർമാരുണ്ട് അതിലൊന്ന് മാവലിക്കര കോട്ടയജ് മീറ്റിങ്ങിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവജനം കൂടി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഒരു പാസ്റ്ററോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ കത്തോലിക്ക ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ബ്രദറങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ചോദിക്കുന്നത് ബ്രദർ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അറിയത്തില്ല പിന്നെ അന്ന് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ആ സഹോദരനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ച് താൻ യേശുവിനെ രക്ഷകരും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു ഒരു ദിവസം ഒ എം ശ്യാമോൽ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സഹോദരൻ വന്നു കോട്ടയം ഭാഗത്തുള്ള സഭയിലെ ഒരു സഹോദരനെ അദ്ദേഹം ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാറേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ട് ഒരു സ്ഥലം സഭയിലെ എൽഡറായി ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ് ഒരു ദിവസം ഒ എം ശ്യാമോൽ സാറിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് സാർ എന്നെ രഹസ്യമായിട്ട് സ്നാ സാർ പറഞ്ഞ് സ്നാനം എന്നുള്ളത് രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ബ്രദർ പോയി ബ്രദറിന്റെ സഭയെ സാക്ഷ്യം പറ എന്നിട്ട് സഭ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തിരികെ പോയി ഞാൻ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ കോട്ടയം സൈഡിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരന്മാരെ അതേ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആ സഹോദരൻ സമീപിച്ചെന്നാണ് കേട്ടത് സഹോദരൻ ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അറിയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ സ്നാനപ്പെട്ട പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം കെടാത്ത തീയിൽ ചാകാത്ത പഴുവിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്മയെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണോ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതൊന്നും വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ ദൈവദാസന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് സുവിശേഷ സന്ദേശമാണെങ്കിലും വചനത്തിന്റെ ഏത് സന്ദേശമാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കും ജോൺസ നീ എങ്ങനെയാണോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ജോൺസ നീ ഈ വചന പ്രകാരമാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുവാൻ കേൾക്കുന്ന സന്ദേശം എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ അനുവാചകർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് മൂന്നാമത് നാം ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം പരദേശികൾ കൊന്തോഷിലും ഗലാട്ടിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ആശിയിലും ബിഥുന്യയിലും ചിതറി പാർക്കുന്ന പരദേശികൾക്ക് ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുക എന്നാലും ഈ ലേഖനത്തിന്റെ അനുവാചകരുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകതയായി ഇന്ന് ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വായനക്കാർ ഇതിന്റെ റെസിപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പരദേശികളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് ലിറ്ററലി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അവര് പരദേശികളാണ് ഇതിന്റെ
ഞാൻ നിങ്ങളും എന്നാ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന സത്യം എന്നുള്ളതോ നാം ഇവിടെ പരദേശികളാ ഇതൊരിക്കലും നമ്മുടെ സ്വന്ത ദേശമല്ല നാം ഇവിടെ താൽക്കാലിക വാസികളാണ് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പരദേശിയാകുന്നു അതേ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ എൺപത്തി നാലാം വാക്യം ഞാൻ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ എന്റെ കീർത്തനമാകുന്നു രണ്ടു പോയിരുന്നു അഞ്ചിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം സാധാരണ വായിക്കാറുള്ള വാക്യമല്ല രണ്ട് കോരിഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ ആറ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആകയാൽ ഞങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവിനോട് അകന്ന് പരദേശികളായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു ഈ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും വസിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാ നാം പരദേശികളായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ട് നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു സകലവും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്ത് തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി അവിടുന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അതാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിന് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മരണം വരെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെ ഏതാദ്യം സംഭവിക്കുമോ അതുവരെ മാത്രമേ നാം ഇവിടെ പൗരന്മാരായി തിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം വിട്ട് ഇതെല്ലാം വിട്ട് നാം സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ട വരാ ആ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടോ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് വസ്തുക്കൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കൂട്ടി മനോഹരമായ വീടുകൾ പണിത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു പത്ത് തലമുറയ്ക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്നുള്ളത് ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ഥിരവാസം എന്നല്ലേ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ പരദേശികൾ ആ ബോധ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതോ വലിയ ഒരു 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 വീടിൻ്റെ സ്ത്രോത്ര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കടന്നു എന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉപദേശിമാരൊക്കെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ അച്ചായനോട് ചോദിച്ചു അച്ചായ എന്തിനാ ഇത്ര വലിയൊരു വീട് കർത്താവ് വന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഇട്ടേച്ച് പോകേണ്ടതല്ലയോ അച്ചായൻ പറഞ്ഞെന്ന് എൻ്റെ ഇളയ മോൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് മതൊരാശ്വാസമാണ് കർത്താവ് വന്ന് പോയാലും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ എൻ്റെ ഇളയ മോൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഈ ഈ ലോകത്തിൽ അല്പകാലം കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നാണോ അതോ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ഓരോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ അത്യുത്തമമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ആ വാഞ്ചനമ്മെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാർട്ടൂണാണോ ഒരു പ്രസംഗം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു കർത്താവിന്റെ വരവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് കൈമൊക്കുക എല്ലാവരും കൈമൊക്കി ഇപ്പോൾ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോലും ഒരു സഹോദരം പോലും കൈമൊക്കി ഇല്ലെന്ന ആ കാർട്ടൂണിൽ കണ്ടത് നമ്മളൊക്കെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ചില കണക്ക് കൂട്ടലുകളുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ ചില സ്ഥലം സഭകൾ കൂടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോൻ്റെ മോഡ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചുമക്കളെ ഒന്ന് കാണട്ടെ നമുക്ക് പല പല കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാനമാ നാം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ദൈവമക്കളെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ആ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ആ കർത്താവിൻ്റെ വരവായിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് നാം ഇവിടെ പരദേശികളാണ് അതിന് ചേരുന്ന ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പത്രോശന്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ആ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായ നിങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ വായനക്കാരെ വിളിക്കുകയാണ് പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായ നിങ്ങളെ നാം ആരാ പ്രവാസികളാ ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ 
പ്രവാസി ഭാരതീയരെന്ന് അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ശമ്പളം പുതുപ്പള്ളിയിലുള്ള അല്ലെ മണറുകാട്ടുള്ള കോട്ടയത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ബാങ്കിലേക്ക് അവര് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കും കാരണം അവർക്കറിയാം അവരുടെ പണം അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്ത് സുരക്ഷിതമല്ല അവർക്ക് പൗരത്വമുള്ള അവരുടെ സ്വന്ത ദേശത്ത് സ്വന്ത രാജ്യത്ത് പണം നിക്ഷേപിക്കുവാൻ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു നാം ഇവിടെ പ്രവാസികളായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം പരദേശികളായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം നാം സ്വരൂപിക്കേണ്ടത് എവിടെ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം നാം സ്വരൂപിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സ്ഥിരവാസമുള്ള രാജ്യത്ത് അതല്ലേ യേശു ക്രിസ്തു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നതോ മത്തായി ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം അതിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം മാത്യൂസ് ഗോസ്പൽ സിക്സ് നയൻറ്റീൻ പുഴുവും തുരുമ്പും കിടക്കുകയും കല്ലന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് മുഴുവൻ തുരുമ്പം കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചു കൊള്ളുകയും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം നാം എവിടെ സ്വരൂപിച്ചിരിക്കുന്നത് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുന്ന കള്ളന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് നമ്മുടെ പല സഹോദരന്മാർ ആദ്യം മലയിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു പൊട്ടിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പോപ്പുലർ ഫൈനാൻസിയേഴ്സ് പത്തനംതിട്ട ഇതെല്ലാം പത്തനംതിട്ട കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നോക്കുക ദൈവജനത്തിന്റെ പണം അവർ കൂടുതൽ പലിശയ്ക്കു വേണ്ടി അവര് ആ നിക്ഷേപിച്ച അവരുടെ പണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇപ്പൊ മരിച്ചുപോയി അന്ന് എസ് പി ചിയിൽ കിടന്ന പണം മോളോട് പറഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മോളോട് പറഞ്ഞ് മോളെ കൂടുതൽ പലിശ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് മലയിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ബാങ്ക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പിതാവ് മാനസിക രോഗിയായി തീർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടല്ലേ എന്റെ മകളുടെ ആ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ മരണം വരെ മാനസിക രോഗിയായി ആ പിതാവ് അഴിയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കോവിഡിന്റെ സന്ദർഭത്തില് അദ്ദേഹം മരിച്ച ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നു നമ്മുടെ എത്രയോ സഹോദരന്മാർ പത്തും പതിനഞ്ചും ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതിന്റെ ഇരട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് കള്ള സത്യവാങ്ക് മൂലം ഉണ്ടാക്കി അഫിഡാവിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുക പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധി കള്ളം കൂടെ പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അനേക ദൈവമക്കൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നാം പണം സ്വരൂപിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കേണ്ടത് മുഴുവും തുരും പങ്കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തില നമുക്കതിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ എത്രയോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കഴിയുന്നത് ഞാൻ ആ സാധാരണ ഈ അഡൽ ഫോയി ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂസ് അയക്കുന്നത് നമ്മുടെ എത്രയോ സഭകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എത്രയോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഭാരപ്പെടുന്ന എത്രയോ ദൈവമക്കൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് പലപ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവര് സെയിം ആൾക്കാർ പലരും എന്നെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റിങ്ങില് ചില കണക്ക് എന്റെ അക്കൗണ്ടിലെ ചില തെറ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ സഭയിൽ നിന്ന് വരെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഐ എഫ് എസ് കോഡ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്താറുണ്ട് എന്നാൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് വളരെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ധാരാളം പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ശബ്ദത്തുള്ള ധാരാളം പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ധാരാളം പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് എന്നാൽ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പ്രയാസങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നത് സഭയുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നത് സുവിശേഷ വേലക്കാരെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ചുരുക്കമാണ് അവര് മാത്രമാ പിന്നെയും പിന്നെയും പലപ്പോഴും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
എന്തിനായി ഇതൊക്കെ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഖുറാവിന്റെ വരെ വാസനമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഈ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് രേഖയൊക്കെ അനുസരിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് അവകാശികളില്ലാത്ത ധനം ബാങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇന്ത്യയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ സ്വരൂപിച്ച് 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 ദൈവത്തിനും ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും നൽകാതെ സ്വരൂപിച്ച് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം അവസാനം വിശാരും അവന്റെ ദൂതന്മാരും അനുഭവിക്കുന്ന ഗതിയിലേക്ക് വന്നെത്തിയിരിക്കുക എന്നാൽ കഥാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ മുഴുവൻ തുരുമ്പും കിടക്കുന്ന കള്ളന്മാർ തുറന്നു മോഷ്ടിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ല നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ തുരുമ്പും കിടക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുരന്നു മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കും എവിടാ കൊടുക്കുന്നത് കെ സി ജോൺസൺ അയ്യായിരം രൂപ പേരടിച്ചടിച്ചു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാരണം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് പേര് അറിയണം രഹസ്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്കെന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രയോജനമുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മട്ടായി ആറാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ആകയാൽ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരാൽ നാൻ ലഭിക്കുവാൻ പള്ളികളിലും വീതികളിലും കപടഭക്തിക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്റെ മുമ്പിൽ കാഹല ഊതിക്കരുത് അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു നീയോ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭിക്ഷ രഹസ്യത്തിലായിരിക്കേണ്ടതിന് വലം കൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇടം കൈ അറിയരുത് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും കർത്താവിന്റെ സനഹയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും ഞാനും നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ പരിശോധിക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നല്ലതോ തീയതോ എന്ന് കർത്താവ് ഒന്ന് വരുന്ന മൂന്നാം അധ്യായം ആ പ്രവർത്തികളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എങ്ങനെ അതിനെ തിരിക്കും നോക്കിയ മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റതിടുവാൻ ആർക്കും കഴുകിയില്ല ആ അടിസ്ഥാനത്തിന് മേൽ ആരെങ്കിലും പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്നിവ പണിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനവന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരും ആ ദിവസം അതിനെ തെളിവാക്കും അത് തീയാട് വെളിപ്പെട്ടു വരും ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന വിധമെന്ന് തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും നാം വിഷ്ണുവിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കർത്താവ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് തിരിക്കും നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് ഒന്ന് പൊന്ന് വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ലിന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി അതൊരു കാറ്റഗറിയാണ് രണ്ട് മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തി തീ അതിനെ ശോധന ചെയ്യും അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് വെന്തു പൊന്നെ വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ല് അത് കൂടുതൽ ശോഭയുള്ളതായി കൂടുതൽ നന്മയുള്ളതായി പുറത്തു അവർക്ക് ലഭിക്കും നല്ലവനും വിശ്വസ്തരുമായ ദാസനെ ദാസിയെ എന്നുള്ള അംഗീകാരം നമുക്കത് ലഭിക്കുമോ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഒന്ന് പോയിരുന്ന നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ആകയാൽ കർത്താവ് വരുവോളം സമയത്തിന് മുമ്പേ ഒന്നും വിധിക്കരുത് അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറന്നിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആരോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തും അന്ന് ഓരോരുത്തര് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയുണ്ടാകും ഇവിടെ പറയുന്നതും ക്രിസ്തുവിന്റെ നയാസനം തന്നെയാ ആകയാൽ കർത്താവ് വരുവോളം സമയത്തിന് മുമ്പേ ഒന്നും വിധിക്കരുത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കരുത് ആര് വിധിക്കും കർത്താവ് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് വിധിക്കും അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറന്നിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തും അന്ന് ഓരോരുത്തന് ദൈവത്തിങ്കൽ എന്ന പുകഴ്ചയുണ്ട് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നല്ലതോ തീയതോ എന്ന് തരം തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പൊന്നെ വെള്ളി വിലയേറിയ കല്ലെന്നോ മരം പുല്ല് വൈക്കോലെന്നോ എങ്ങനെയാ കർത്താവ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് 
ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറന്നിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തും ഞാൻ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോടെയാ ഒരു കൂട്ടായ്മ നൽകിയത് അതാ കർത്താവ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് നൽകി എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ ശല്യം പിന്നെയും വന്നിരിക്കുക പിന്നെയും പിരിവ മൂപ്പന്മാരെ രണ്ട് പഴി മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കൂട്ടായ്മ കൊടുത്താൽ സഭയിൽ അംഗീകാരമൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ എവിടെ കിട്ടത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടത്തില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥാനത്ത് അതുകൊണ്ട് ആ അവിടെ പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമല്ലേ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നുള്ള ദോഖ്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന സർവജ്ഞാനിയായ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അംഗീകാരമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് പത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ ആ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ പരസ്യമായ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരാൽ മാനം ലഭിപ്പാൻ പള്ളികളിലും വീതികളിലും കപടഭക്തിക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാഹല മൂതിക്കരുത് അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയുന്നു യേശു പറയുന്നത് അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഭാവി പ്രതിഫലം ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അഭിനന്ദനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ലക്ഷ്യത്തോട് നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോട് നല്ല പർപ്പസോട് കൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വന്ന് ഇതിന്റെ അനുവാചകർ അവർ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊക്കെ വണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് മൂന്ന് അവർ പരദേശികളായിരുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിച്ച് ഞാന് വചന ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആത്മാ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്ത വണ്ണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ടവരാണ് പ്രാപിച്ചവരാണ് ഈ റെസിപ്പിയൻസ് ഇതിന്റെ വായനക്കാരായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞാൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ മൂന്ന് കാലം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും രക്ഷ നമുക്കറിയാം രക്ഷയുടെ ഒരു ഭൂതകാലമുണ്ട് വർത്തമാന കാലമുണ്ട് ഭാവി കാലമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും അതിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് സ്ഥാനീയ വിശുദ്ധീകരണം പൊസിഷണൽ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് പ്രായോഗിക വിശുദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പുരോഗമനോത്മുഖമായ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാക്ടിക്കൽ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ മൂന്നാമത് പരിപൂർണ ശുദ്ധീകരണം അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ട് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ ഇതിൽ സ്ഥാനീയ വിശുദ്ധീകരണവും മൂന്നാമത്തെ പരിപൂർണ വിശുദ്ധീകരണവും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് സ്ഥാനീയമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും വിശുദ്ധന്മാരാണ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കൊരുത് ലേഖനത്തിൽ അപ്പസന്നായ ബൗലോസ് വിശ്വാസികൾക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ തന്റെ വായനക്കാരെ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വരുന്ന രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരും രണ്ടാം വാക്യം അവിടെയും ഇവിടെയും എവിടെയും നമ്മുടെ കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരോടും കൂടെ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായവർക്ക് തന്നെ എഴുതുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് എല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളും വിശുദ്ധന്മാരാണ് വി ഓൾ ആർ സെയിൻസ് ഇൻ ദോഡ് അതിലൂടെയുള്ള കത്തോലിക്ക സഭ യാക്കോബ സഭ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കട്ടെ ഈ സഭയുടെ ഈ സഭകളുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധനല്ല പാത്രിയാർക്കീസ് വിശുദ്ധനല്ല 
കത്തോലിക്ക ബാവ വിശുദ്ധരല്ല അവരൊക്കെ മരിച്ച് സഭയുടെ ചില നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി അവരെ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ കുരുന്നലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ആത്മീയന്മാരല്ല ജഡീയന്മാരെന്ന് ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരെ കുറിച്ച് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന ക്രേശ ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ സ്ഥാനീയമായി നാം എല്ലാവരും വിശുദ്ധന്മാരാണ് ഇത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ പരിപൂർണ വിശുദ്ധീകരണം സാധിക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ഒന്ന് ദശലോനിക്ക് അതിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനന്യമായി വെളിപ്പെടുമെന്നും കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആ പൂർണ്ണ ശുദ്ധീകരണം പരിപൂർണ്ണ ശുദ്ധീകരണം പെർഫെക്റ്റ് സാന്റിഫിക്കേഷൻ അത് കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് അന്നേരം ഒന്നാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ പ്രായോഗിക വിശുദ്ധീകരണം പ്രാക്ടിക്കൽ സാങ്കിഫിക്കേഷനിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം അതിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ആലോചന തരുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടോ പ്രായോഗിക വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പത്രോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് വിശ്വാസികൾക്ക് ആലോചന കൊടുക്കുന്നതോ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധിനൊത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവീൻ എല്ലാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവ മക്കൾക്കും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുക അതിനുള്ള മാതൃക ആരാ പിന്നോക്കം പോകുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ അച്ഛാനെ നോക്കി ആ മൂപ്പനെ നോക്കി ആ ഉപദേശിയെ നോക്കി ആ ആന്റിയെ നോക്കി സോദരിമാരുടെ മീറ്റിംഗ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആന്റിയല്ലേ എന്നിട്ട് അവരുടെ ചില കുറവ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും എന്തിന് ഞാൻ മാത്രം മുമ്പോട്ട് വരണം പലരും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് മാനദണ്ഡമായിട്ട് നോക്കുന്നത് സഭയിലെ പ്രായമുള്ള അച്ചായന്മാരെയും ആന്റിമാരെയും പ്രസംഗിക്കുന്നവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് നമുക്കുള്ള മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് ഇവിടെ പത്ര വർഷം പറയുന്നു നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധരൊത്തവണ്ണം നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധരൊത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവേൻ ഞാൻ വിശുദ്ധരാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് നമുക്കുള്ള മാതൃക നമുക്കുള്ള മാനദണ്ഡം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയ സ്ത്രീകതയോ വിശുദ്ധന പിതാവായ ദൈവം വിശുദ്ധന പുത്രൻ വിശുദ്ധന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പേര് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നാണ് ആ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ ദൈവസന്നദ്ധയിലേക്ക് പറഞ്ഞ മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ അനുഭവത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുറവുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്കും പൂപ്പന്മാർക്കും സുശേഷന്മാർക്കും പ്രായമുള്ള ആന്റിമാർക്കും അങ്കുലിമാർക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ജീവിക്കാമെന്നല്ല അവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃക കാണിക്കേണ്ടവരാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ മധ്യത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെ സഹായിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ വായനക്കാർ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനൊത്തവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെടാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവര് പരദേശികളാണ് മാത്രമല്ല വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് അനുസരണം കാണിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം കേട്ട വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള ക്രമീകരണം അത് വരുത്തി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിൽ ഈ വചന പ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ 
നമുക്ക് നമ്മെ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം അതിന് നാം കേട്ട ഇന്നത്തെ ഈ വചന ഭാഗം നമുക്കൊരു മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ കർത്താവിന്റെ അതി പരിശുദ്ധ നാമം ഇന്നും എന്നേക്കും വാർത്തപ്പെടുമാറും